భగవంతాసిన పరిశుద్ధ తండ్రి సాయానికి వందనములు స్థలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను దేవా ప్రభు ఈ యొక్క సాయంత్రం సమయంలో మీ యొక్క ప్రభ సన్నిధికి రావటానికి మాకు ఇచ్చిన ఇక అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనములు దేవా వచ్చిన బిడ్డలందరినీ బట్టి విన్న ఎంచుకుంటున్నాను దేవా వారిని బలపరచండి నీ కృపల ముందుకు నడిపించండి దేవా ప్రభ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రభ అవకాశాన్ని కల్పించిన మీ కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను దేవా నా యొక్క తలంపులను ప్రభ మీ యొక్క వాక్యంను పంచుకుంటున్నప్పుడు దేవా ప్రభ మీ యొక్క మాటలు నా నోటి ద్వారా ప్రభ పలకటానికి దేవా రథం దయచేయండి ఆ తలంపులను దయచేయండి నీ కృపల ముందుకు నడిపించమని వినగల వారికి వినగల చెవులు గ్రహించగల అద్దాన్ని దయ గ్రహించగల హృదయాన్ని దయచేయమని ఏస్తున్నామని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె మనం మత ఇసు వార్త నుంచి ఒకళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రెండు వరకు చదువుకుందాం మీకేమి తోచుచున్నది మీకేమి తోచుచున్నది ఒక మనిషికి ఇద్దరు కుమారులు ఒక మనిషికి ఇద్దరు కుమారులు అతడు మొదటి వాణి యొద్దకు వచ్చి కుమారుడ నేడు పోయి ద్రాక్ష తోటలో పని చేయమని చెప్పగా వాడు పోను అని ఉత్తరం ఇచ్చాను కానీ పిమ్మట మనసు మార్చుకొని పోయాను అతడు రెండవ వాణి యొద్దకు వచ్చి ఆ ప్రకారమే చెప్పగా వాడు అయ్యా పోదునను కానీ పోలేదు ఈ ఇద్దరిలో ఎవడు తండ్రి ఇష్ట ప్రకారము చేసిన వాడని వారిని అడిగాను అందుకు వారు మొదటి వాడే అనిరి యేసు సుంకరులను వేష్యలను మీకంటే ముందుగా దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుదురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను యోహోను నీతి మార్గమున మీ యొద్దకు వచ్చాను మీరు అతనిని నమ్మలేదు అయితే సుంకరులను వేష్యలను అతనిని నమ్మిరి మీరు ఇది చూచి అతనిని నమ్మునట్లు పశ్చాత్తాప పడకపోతిరి గాడ్ బ్లెస్ దర్డ్ ఇక్కడ మత్తయ్య ఈ యొక్క ప్యారబుల్లో ఏమని ఎవరికి ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారంటే పరిశీలను సర్దుకేల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏమని రాయబడి ఉంది ఒక మనిషికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారంట ఇద్దరు కుమారుల్లో వెళ్ళి ఒక కథను అడిగాడంట ఏమని నా కుమారుడ నేడు పోయి దాక్ష తోటలో పని చేయమని చెప్పగా వాడు పోను అని ఉత్తరం ఇచ్చాను కానీ పెంబట మనసు మార్చుకొని పోయాను అని రాయబడు సో రెండో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళా అంట రెండో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అదే క్వశ్చన్ అడిగితే అతను ఏమన్నాడు నేను వెళ్తాను కానీ ఆ ప్రకారమే చెప్పక వాడు అయ్యా పోదు కానీ పోలేదు పోదు నన్ను కానీ పోలేదు అంట మరి ఇప్పుడు ఈ వీరిద్దరిలో ఎవరు తండ్రి మాట విన్నారు అంటే మొదటి వ్యక్తి తండ్రి మాట విన్నారు అని ఎవరన్నారు ఫస్ట్ పరి పరిసేలు సద్దుకెళ్ళిన దేవ ఏసే అడిగాడు అనమాట అందుకు అంటే ఇది ఎవరి గురించి ఈ ఉపమానం చెప్పబడింది అంటే చూడండి ఆది నుండి చూసుకుంటే అంటే మొదటి నుంచి ఎప్పుడైతే ఇస్రాయల్ దేవుడు ఎంచుకున్నాడో అప్పటి నుంచి దేవుడు ఎవరి ద్వారా మాట్లాడాడు ఎవరి ద్వారా ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడాడు ఈ వచ్చిన ప్రవక్తలు అందరినీ వీళ్ళు విన్నారా వినలేదు కదా సో ఇప్పుడు వాళ్ళ మొదటి వ్యక్తిని ఎవరితో పోరుస్తున్నాడు ముప్పై వచ్చిన అతడు రెండవ వాణి యొక్క వచ్చి ఆ ప్రకారమే చేయగా వాడు అయ్యా పోదన్ను కానీ పోలేదు ఆ ఇద్దరిలో ఎవడు తండ్రికి ఇష్టమైన ప్రకారము చేసిన వాడని వారిని అడిగాను అందుకు వారు మొదటి వాడే అనేది ఏసు శంకరులను వేసెలను మీకంటే ముందుగా దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అయితే యోహాను నీతి మార్గమును ఎద్దుకు వచ్చాను మీరు అతని నమ్మలేదు అయితే శుంకరులను వేసెలను అతను నమ్మిరి మీరు ఇది చూచి అతని నమ్మునట్లు పశ్చాత్త పడకపోయేరి అంటే యాక్చువల్గా ఈరోజు ముప్పై మూడు నుంచి నలభై మూడు చూద్దాము దానికి ఏసే ఈ ముప్పై మూడు నుంచి డిఫరెంట్ ఉపమానం ఉంటుంది ప్యారబుల్ ఉంటుంది ఆ ప్యారబుల్కి ముందు ఒక చిన్న ప్యారబుల్ చెప్పారనమాట ఈ పేరబుల్లో ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడారు ఇద్దరు కుమారుల గురించి మొదటి కుమారుడు ఏమన్నాడు వెళ్ళను అని వెళ్తా అన్నాడు రెండో కుమారుడు వెళ్తాను అన్నాడు అన్నాడు కానీ వెళ్ళలేదు ఎవరు ఎవరు తండ్రి చెప్పినట్టుగా ఉన్నారు మొదటి వ్యక్తే తండ్రి చెప్పగా చెప్పినట్టుగా ఉన్నారు అయితే ఏమని ఈ ఈ సాదృశ్యం ఆయన ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పరిశైలు సర్దుకేలు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు ప్రత్యేకంగా స పరిశైలు ఏం చేస్తున్నారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కాచి కాపాడి రక్షించడానికి వారి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు సర్దుకులు ఏం చేస్తున్నారు దేవుని యొక్క మందిరంలో ఉన్న 
దేవుని యొక్క మందిరంలో ప్రతి ఒక్కటి వారి తెలియకుండా జరగదు అంటే యూద ఇస్రాయేళ్ళకి సంతతి నుంచి ఆ మందిర కార్యకలాపాలను కానీ ఎవరినైనా నియమించాలన్నా లేకపోతే లోకల్ పొలిటికల్ లీడర్స్ అంటే అప్పుడు రాజులతోనూ ఎవరితోనూ మంతనాలు చేయాలని అటువంటి శక్తి వారందరికీ ఉంది కానీ వారందరూ ఏంటి ఇస్రాయేల్ యొక్క ఆచారాలని వాటన్నిటిని కాచి కాపాడి రక్షిస్తున్నారు కానీ వచ్చిన ప్రవక్తల్ని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారా నమ్మట్ల ఎవరు నమ్మారు ఎవరైతే పాపులో ఎవరైతే సుంకరులో ఎవరైతే ఇష్టం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు తిరుగుతున్నారో వారు దేన్ని నమ్మారు ప్రవక్త ఎవరు ఏ ప్రవక్త యో బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాన్ యొక్క మాటలు విని వాళ్ళు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని పశ్చాత్తాపడి అంటే దే రిపెంటెడ్ దేర్ బిహేవియర్ దేర్ సిన్స్ వారు పశ్చాత్తాపడి పడినారు కానీ ఎటువంటి ఆచారాలను ఎత్తి పట్టాలనుకుంటున్నారో దేవుడిచ్చిన మాటలను కాచి కాపాడి రక్షి అంటే గ్రంథాన్ని ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ గ్రంథాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆ యొక్క గ్రంథాన్ని కాచి కాపా అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి రావాలి అంటే ఎవరు ఎవరికి ఎవరు అన్ని అన్ని విషయాలు అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి అర్హులైన ఎవరు అర్హులైన వారు ఎవరు పరిశీలంటి వారు ఎందుకంటే వారు స్కాలర్స్తో పోల్చబడినారు కాబట్టి వాళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ పనిలో బిజీగా ఉన్నారు ఏ బిజీగా ఆచారాలన్నింటినీ ఎత్తి పట్టడం దేవుని వాక్యాన్ని కాపాడటం ఇతరులకు దేవు దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పడం అన్ అన్ని విషయాలు బిజీగా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదంటే దేవుడు పంపించిన ప్రవక్తలను గుర్తించకుండా వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు వీ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అంటే నేను దేవుని యొక్క పనిని దేవుడు నాకు అప్పగించిన పని నేను మంచిగా చేస్తున్నాను అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళు నిజంగా తమ తమ పరీక్షించి నేను నిజంగా దేవుని పని చేస్తున్నానా అని వాళ్ళు పరీక్షించుకోలేదు అందుకని నేను ఏమంటున్నాడంటే ఎవరు ఎవరు బెటర్ అంట ఎవరైతే బాప్తా బాప్తీ సమీచో యోహాను మాటలను నమ్మి ప్రాయశ్చిత్తం పొందిన పశ్చాత్తపడ్డారో వారే దేవుని దృష్టిలో మంచివారని చెప్తున్నాడు అనమాట మరి ముప్పై మూడు నుంచి నలభై మూడు వరకు చూద్దాము ఉపమానము వినుడి మరి ఒక ఉపమానము వినుడి ఇంటి యజమానుడు ఒకడు ఉండేను ఇంటి యజమాని ఒకడుండేను ద్రాక్ష తోట నాటించి అతడు ద్రాక్ష తోట నాటించి దాని చుట్టూ కంచ వేయించి దాని చుట్టూ కంచ వేయించి అందులో ద్రాక్షల తొట్టి తొలిపించి అందులో ద్రాక్షల తొట్టి కలిపి తొలిపించి గోపురము కట్టించి గోపురము కట్టించి కాపులకు దాన్ని గుత్తకిచ్చి కాపులను దాన్ని గుత్తకిచ్చి దేశాంతరము పోయాను దేశాంతరము పోయాను పండ్ల కాలము సమీపించినప్పుడు తన భాగము తీసుకుని వచ్చుటకు ఆ కాపుల యొక్కకు తన దాసులను పంపగా ఆ కాపులు పండ్ల కాలము సమీపించినప్పుడు పండలో తన భాగమును తీసుకుని వచ్చుటకు ఆ కాపుల యొక్కకు తన దాసులను పంపగా ఆ కాపులు ఆ కాపులు అతని దాసులను పట్టుకుని అతని దాసులను పట్టుకుని ఒకని కొట్టిరి ఒకని కొట్టిరి ఒకని చంపిరి మరి ఒకరిని చంపిరి మరి ఒకరి మీద రాళ్ళు రువ్విరి మరి ఒకరి మీద రాళ్ళును రువ్విరి మరలా అతడు మరలా అతడు మునిపటి కంటే ఎక్కువ మంది మునిపటి కంటే ఎక్కువ మంది ఇతర దాసులను పంపగా ఇతర దాసులను పంపగా వారు వీరిని ఆ ప్రకారమే చేసిరి వారు వీరిని ఆ ప్రకారమే చేసిరి తుదకు తుదకు నా కుమారుని సన్మానించదనుకుని నా కుమారుని సన్మానించదనుకుని తన కుమారుని వారి యొక్కకు పంపెను తన కుమారుని వారి యొక్కకు పంపెను అయినను అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు ఇతడు వారసుడు ఇతనిని చంపి ఇతని చంపి ఇతని స్వాస్థ్యము తీసుకుందము రండని ఇతని స్వాస్థ్యము చూసుకుందు తీసుకుందము రండని తమలో తాము చెప్పుకొని తమలో తాము చెప్పుకొని అతని పట్టుకొని అతన్ని పట్టుకొని ద్రాక్ష తోట వెలుపల పడవేసి చంపిరి ద్రాక్ష తోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి కాబట్టి కాబట్టి ఆ ద్రాక్ష తోట యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ ద్రాక్ష తోట యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ కాపులను ఏమి చేయను ఆ కాపులను ఏమి చేయను అందుకు వారు అందుకు వారు ఆ దుర్మార్గులను వారు ఆ దుర్మార్గులను సంహరించి 
కఠినముగా సంహరించి వాటి వాటి కాలముల ఎందు వాటి వాటి కాలము ఎందు తమకు పండ్లను చెల్లించినట్టు తమకు పండ్లను చెల్లించినట్టు ఇతర కాపులకు ఇతర కాపులకు ద్రాక్ష తోట గుత్తకిచ్చునని ద్రాక్ష తోట గుత్తకిచ్చునని ఆయనతో చెప్పిరి మరియు మరియు యేసు వారిని చూచి యేసు వారిని చూచి ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను మూలకు తలరాయి ఆయను ఇది ప్రభు వల్లనే కలిగేను ఇది ప్రభు వల్లనే కలిగేను మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అను మాట మీరు లేఖనములో ఎన్నడను చదవలేదా చాలమ్మ ఆశ్చర్యము అను మాట మీరు లేఖములను ఎన్నడను చదవలేదా అని అడిగారు చూడండి ఇది మరొక ఉపమానము ముందు ఉపమానానికి ఈ ఉపమానానికి సంబంధము ఉంది ఎందుకంటే మనం పాత నిబంధన గ్రంథం నుంచి ఎప్పుడైతే ఇస్రాయేల్ను దేవుడు ఎంచుకున్నాడో ఎప్పుడైతే జడ్జిలు నియమించి రాజులను నియమించినాడో జడ్జిలు నియమి నియమించినాడో ప్రవక్తల్ని పంపించినాడో ఏం పంపిస్తున్నాడు ఆయన దేవుని యొక్క సత్య వాక్ని ఇస్రాయల్కి వినిపించటానికి ఈ ప్రవక్తలను అందరినీ వాడుకున్నాడు ఒక్కొక్క ప్రవక్తకి ఒక ఒక రకమైన వాక్ని ఇచ్చినాడు దేవుడు ఎగ్జాటేషన్స్ అంటే వారిని మందలించటానికి వారిని బలపరచటానికి వారిని స్థిరపరచటానికి అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాధ్యతని ఇచ్చి దేవుడు వారిని వాడుకొని ఇస్రాయేల్కి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పంపించినాడు అనేక సార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం బైబిల్లో ఏమని రాయబడి ఉంది ఈ యొక్క ప్రవక్తల్ని అనేక కాలంలో ప్రవక్తలను చంపారు చం అనేక మంది ప్రవక్తలను చంపితే ఉపదయా అంట ప్రవక్తలు అంద వంద మంది ప్రవక్తలను తీసి జజిపేల ప్రవక్తలందరినీ చంపేస్తుంటే ఉపదయ అయిన అతను ప్రవక్తలందరినీ దాచేసి వాళ్ళందరినీ పోషించాడు అని రాయబడి ఉంటుంది అలానే జర్మయ్య కానీ అనేక మంది ప్రవక్తలను కూడా వాళ్ళు హింసించడం అయింది శిక్షించడం అయింది ప్రవక్తలు అంటే ఈ రోజుల్లో కూడా పాస్టర్సే కావచ్చు స్వార్థ పరిచారకులే కావచ్చు ఎవరైనా సరే దేవుని యొక్క సత్యవాక్యాన్ని వివరించేటప్పుడు వారు శిక్షింపబడుతూ ఉన్నారు అనేక మంది సంహరింపబడినారు కూడా అంటే మార్టర్స్ అయినారు కూడా అనేక మంది యేసుక్రీస్తు వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా స్వార్థ పరిచారకులను ఈరోజు కూడా ఈవెన్ టుడే ఏమంటారంటే ఇప్పుడు కూడా గత రెండు వేల సంవత్సరంలో ఎంతమంది సువార్తకులను ఇబ్బంది పెట్టారో చంపివేశారో అంతకంటే ఎక్కువ మంది సువార్తలని ఈ కాలంలో ఈరోజు ఈ సంవత్సరంలో ప్రపంచం యావ యావత్ యావత్తు ప్రపంచంలో అంతమంది సువార్తకుల్ని అంతమంది పాస్టర్స్ని అంతమంది దేవుని బిడ్డల్ని అన్యులు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నారు అది ఆది నుండి వస్తూ ఉన్నదే అది ఎప్పటికీ జనాలకు చేయటం ఆపరు ఎందుకంటే అందరికీ ఏమని రాయబడి ఉంది చీకటిని చీకటి వెలుగును గమనించలేదంట చీకటి వెలుగును గమనించకపోతే ఏముంటుంది ఆ చీకటిలానే ఉంటుంది కదా మనుషుల బ్రతుకులు కూడా ఈ యొక్క సత్యవాక్యం ఏం చేస్తుంది మనుషుల బ్రతుకుల్లో వెలుగుని నింపడానికి చూస్తూ ఉంది మనుషుల బ్రతుకులు చీకటిగానే ఉన్నాయి ఆ చీకటిలో ఉన్నవారు ఏం చేస్తారు ఆ యొక్క దీపాన్ని ఆపివేయటానికి ట్రై చేస్తారు అదే జరుగుతూ ఉంది మరి ఆ రోజుల్లో ఎట్లా అయితే ప్రవక్తల్ని చంపారు ఎట్లా ఇబ్బంది పెట్టారు అలానే ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉందన్నమాట మరి ఏసయ్య ఈ యొక్క ఉపమానం దేని గురించి చెప్పారు దీనికి రెండు కోణాలు ఉన్నాయి అంటే టూ పర్సెప్షన్స్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే టూ యాంగిల్స్ అనుకోవచ్చు కదా ఒక కోణంలో ఏమని ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ప్రవక్తల గురించి మాట్లాడుతున్నారు మరి ఏసే ఏమ మరి మరి యోహాన్ సోతలు ఏమని చూస్తాము ఎవరు నిజమైన ద్రాక్షావళి నిజమైన ద్రాక్షావళిని చాలు నిజమైన ద్రాక్షావళి అంటే వైన్స్ వైన్స్ అంటే విఐఎన్ఈ డబ్ల్యూఐఎన్ఈ కాదు డబ్ల్యూఐఈ అంటే వైన్ తెలుసు కదా ఆ వైన్ దేని నుంచి తయారు చేస్తారు ద్రాక్ష ఫలాల నుంచే తయారు చేస్తారు ఎందుకు ద్రాక్ష ఫలాలని ఇన్నిసార్లు బైబుల్లో అట్లా వాడ వాడారు అంటే ద్రాక్ష తోటలు అనే ఈ వారికి ప్రాముఖ్యమైన పంట మనకైతే వరి అట్లా ప్రాముఖ్యమైన పంట మరి మనకైతే అనేక ప్రాముఖ్యమైన పంటలు ఉన్నాయి కదా కానీ వారికి ద్రాక్ష తోటలు అనేవి అతి ప్రాముఖ్యమైన పంట అనమాట అందుకనే దేవుడు అనేక సార్లు ద్రాక్ష వాళ్ళని వాడుకున్నాడు అంటే ద్రాక్ష తోటల్ని 
ఎగ్జాంపుల్గా వాడుకున్నాడు మరి ఇప్పుడు మనం ఒక ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అయిన వర్స్ ఏంటో తెలుసా ముప్పై మూడో వచనం మరి ఒక ఉపమానము వినుడి ఇంటి యజమానుడు ఒకడు ఉండేను అతడు ద్రాక్ష తోట నాటించి అతడు ద్రాక్ష తోట నాటించి దాని చుట్టూ కంచె వేయించి దాని చుట్టూ కంచె వేయించి అందులో ద్రాక్షల తొట్టి తొలిపించి అందులో ద్రాక్ష తొట్టి తొలిపించి గోపురము కట్టించి గోపురము కట్టించి కాపులకు దాని గుత్తకిచ్చి కాపులకు దానికి గుత్తకనిచ్చి దేశాంతరము పోయాను చాలు ఒక ఇంటి యజమాని అంట ద్రాక్ష తోట నాటించి దాని చుట్టూ కంచె వేయించి అందులో ద్రాక్ష ద్రాక్ష తొట్టిని తొలిపించి గోపురమును కట్టించి కాపులకు దానిని గుత్తకిచ్చి దేశాంతరము పోయినాడంట అంటే ఇది ఇస్రాయల్కి సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఇస్రాయల్కి సంబంధించింది ఇస్రాయల్కి సంబంధించి మరి దేవుడు ఇస్రాయల్ని ఏమంటున్నాడు ఒక ద్రాక్ష తోటతో కంపేర్ చేసినాడు అనమాట ద్రాక్ష తోటలో కంపేర్ చేసి వారికి అంటే ఆయన ఎవరిని పంపించి ఇప్పుడు ద్రాక్ష తోటను నాటించి దాని చుట్టూ కంచె వేయించి కంటే కంచె అంటే ఇప్పుడు దేశానికి కంచె ఎవరేస్తారు అంటే ఈ రోజుల్లో అంటే చిన్న చిన్న దేశాలు అయితే కంచెలు ఉన్నాయి అంతే కదా అమెరికాలో కూడా రెండు వేల కిలోమీటర్లు బోర్డర్ లైన్ ఉంది ఆ బోర్డర్ వాల్ ఉంది యాక్చువల్గా వాల్ ఉంది కంచె రెండు ఉంది ఎందుకు దానికి ఇతరులు అంటే మెక్సికో నుంచి కావచ్చు అంటే అనేక మంది ఏం చేస్తారంటే మెక్సికో వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అమెరికా దేశానికి రావటానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అమెరికా చాలా పెద్దది కాబట్టి ఎక్కడైతే వారికి దొంగదారిలో దొడ్డిదారిలో రావటానికి అవకాశం ఉందో ఆ మెక్సికో కంట్రీ నుంచి రావటానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు అమెరికా ఏం చేసింది ఒక సరిహద్దు సగం దూరం వాళ్ళని సగం దూరం ఫెన్స్ని నియమించింది అనమాట మరి అట్లానే చిన్న చిన్న దేశాలు ఏమైతే ఇప్పుడు మరి ఆ రోజు ఇజ్రాయల్ని చూసుకున్నారనుకోండి జెరూషలంకి వెళ్ళిన వారందరికీ ఒక గోడ కనపడతా ఉంది అంటే అప్పట్లో దేశాలు చిన్నవి కదా ఒక పెద్ద పట్ జెరూసలేము చుట్టూ గోడ ఉందని మనకు తెలుసు కదా వాక్యంలో మనం చదువుకున్నాం ఎందుకు జెరూసలేము చిన్న ప్రాంతం విలేజ్ పట్టణం అనుకోండి ఇప్పుడైతే పట్టణం అయింది కదా ఆ ఎరూషలేము చుట్టూతో వాలు కట్టించడం వారికి సహాయ ఈజీ అయింది అది ఇస్రాయల్ చుట్టూతో వారికి వాలు కట్టడం ఈజీగా కాదు ఎందుకంటే ఇస్రాయల్ కూడా పెద్ద దేశమే కాబట్టి ఇండియా చుట్టూ మనం వాళ్ళు కడతామా ఇంపాసిబుల్ కానీ ఇక్కడ ఇది ఏమంటున్నాడు ఒక ఉపమానం కోసం ఉపమానం నిమిత్తము అతడు ద్రాక్ష తోటను నాటించి దాని చుట్టూ కంచె వేయించాడంట అంటే ఇస్రాయల్ చుట్టూతో ఆయన కాపుదల ఉంటున్నాడు అనమాట అలానే అందరూ ద్రాక్ష తోట అంటే ఎవరు ఇస్రాయల్ అందరినీ ఏమన్న ద్రాక్ష ద్రాక్ష తోటను నాటించి చుట్టూ కంచె వేయించి ఒక వైన్ ప్రెస్ వైన్ ప్రెస్ ఇప్పుడు ద్రాక్ష తోటలో ముఖ్యమైనది ఏంటి ఇప్పుడు ద్రాక్ష తోటలు ఎందుకు ఇప్పుడు ఒక ఒక పది టన్నులు ద్రాక్షలో పండించారనుకోండి ఆ పది టన్నులు తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో అమ్మరు కదా ఏం చేస్తారంటే దాన్ని వైన్ ప్రెస్ చేస్తారు అందుకనే ప్రతి ఒక్క ద్రాక్ష తోటలో ఏముంటుందంటే వైన్ ప్రెస్సింగ్ మషిన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు గానుగా అంటాం మనం సింపుల్గా మరి ఒకప్పుడు గానుగా అంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు గానుగులు ఇప్పుడు కూడా ఉండే ఉంటాయి కానీ అంత మోటరైజ్డ్ అయిపోయినాయి అనమాట ఆ గానుగుల్లో ఏం చేస్తారు వైన్ ప్రెస్ చేస్తారు ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు గానుగులు ఇప్పుడు వైన్ గానుగాని సింపుల్గానే ఎందుకంటే నూనెను గానుగుల్లో ప్రెస్ చేస్తారు కానీ వైన్ని గానుగుల్లో ప్రెస్ చేయరు తొట్టి నిర్మించి కాళ్ళతో తొక్కుతూ ఉంటారు వైన్ ప్రెస్ అందుకని తొట్టి అన్నాడు అనమాట సో ఆ యొక్క ద్రాక్ష పళ్ళని నుంచి రసం తీయటానికి తొట్టిని కూడా సిద్ధం చేసి అంటే కావాల్సిన అన్నిటినీ సిద్ధం చేసినాడు ఆయన గోపురాన్ని కట్టించి కాపుల దానికి ఇచ్చేలా అంట ఏమని గుత్తకి ఇచ్చేలా అంట గోపురం ఎందుకు అబ్జర్వేషన్ టవర్ ఇప్పుడు మనకి ఎయిర్పోర్ట్లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు అబ్జర్వేషన్ టవర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మోస్ట్ లైక్ ప్రతి ఒక్క ఎయిర్పోర్ట్లోనూ ఒక అబ్జర్వేషన్ టవర్ ఉంటుంది మనకు గన్నవరంలో వెళ్తా అంటే చూడ చూస్తూ ఉండొచ్చు ఆ అబ్జర్వేషన్ టవర్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే దాన్ని అబ్జర్వేషన్ టవర్ అంటారు దేనికోసం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్లైట్స్ వస్తూ ఉన్నాయా వస్తుంటే వాళ్ళకి ఆ రైడార్ సిగ్నల్ని బట్టి ఆ ఫ్లైట్ ప్యాత్ని బట్టి వాళ్ళు కరెక్ట్ ప్యాత్లో ఉన్నారా లేదో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ లేకపోతే వాళ్ళ ప్లాన్లో లేని ఇటువంటి ఫ్లైట్ ఏమన్నా వస్తుందా ఎయిర్పోర్ట్ ఉందనుకోండి వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ఏం చూస్తూ ఉంటారు ప్రయాణికులకు సంబంధించిన ఫ్లైట్స్ రాకపోవచ్చు కానీ 
ఎటువంటి శత్రువులకు సంబంధించిన ఫ్లైట్స్ ఏమన్నా వస్తూ ఉన్నాయా అని వాళ్ళు గమనిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏమని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రణాళికలో లేని ఎటువంటి ప్రణాళికలో లేని ఎటువంటి విమానమైన ఈ యొక్క మార్గములో వస్తుందా అని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా ఉండి వాళ్ళకి అటువంటి విమానం ఒకటి వస్తున్నట్లయితే చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు హెలికాప్టర్ కావచ్చు లేదా టూ ప్లెయిన్ టూ ఇంజిన్ ఆర్ సింగిల్ ఇంజిన్ స్మాల్ ప్లెయిన్ పర్సనల్ ప్లెయిన్ కావచ్చు ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తారు ఎయిర్ఫోర్స్ అథారిటీకి రిపోర్ట్ చేసి ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఒక అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లైట్ వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు అదే అమెరికాలో ఏం చేస్తారు తెలుసా న్యూయార్క్ మీద కనుక అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లైట్ వస్తూ ఉంటే దాన్ని కూల్చివేస్తారు ఎందుకంటే న్యూయార్క్ సిటీ మీద ఇంత జోన్ ఉంది ఏం జోన్ అది అది నో ఫ్లై జోన్ అంటారు దాన్ని ఆ జోన్లోకి ఎటువంటి ఫ్లైట్ రాకూడదు ఏదైనా ఫ్లైట్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళకి ఏం గుర్తొస్తుంది టూ థౌజండ్ వన్లో ఎట్లా అయితే ఫ్లైట్స్తో ఆ ట్విన్ టవర్స్ని కూల్ చేశారో ఆ యొక్క సంఘటన వారికి గుర్తొస్తుంది అందుకనే వాళ్ళు ఏమన్నారు ఎటువంటి పెద్ద సిటీ మీద ఫ్లైట్స్ ఈ రేంజ్లో రాకూడదు అని వాళ్ళు ఒక నియమాన్ని పెట్టుకున్నారు చూడండి అబ్జర్వేషన్ టవర్సు ప్రణాళికలో లేని ఎటువంటి ఎటువంటి ఫ్లైట్ అయినా ఎటువంటి అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా వస్తుందా అని అబ్జర్వ్ చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మనం వెళ్దాం ఎందుకు ఈ అబ్జర్వేషన్ టవర్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందా అనేది మన వాక్యంలో నేర్చుకుందాం మరి ఇస్రాయేళ్ళకి ఏమని ఇచ్చినాడు ఆయన ఒక దాక్ష తోటని ఇచ్చిన దాక్ష తోట అంటే వైన్స్ అంటే ఏమైనా దాక్ష తోట నాటాడంట దాక్ష తోటను మీరు అంతా ఎప్పుడు నా నాటడం చూసి ఉండరు కదా సింపుల్గా మీరు ఒక రోజ్ ఇప్పుడు రోజుకి మనము అంటు కడతారు కదా రోజుకి అంటు కడితే ఎట్లా ఉంటుంది ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ ఉండొచ్చు కొన్ని రోజెస్ అయితే చాలా తిన్నగా ఉంటాయి కదా అంటు కట్టినప్పుడు మల్లె తీగలు అయితే ఇంకా ఈజీ మనం కంపేర్ చేసుకోవడానికి మల్లె తీగలు అంటు కట్టుకోవడానికి ఎంత కావాలా మీకు ఫోర్ ఇంచెస్ చాలు అది ఫోర్ ఇంచెస్ అంటు కట్టి ఆ ఫోర్ ఇంచెస్ని మీరు సపరేట్గా కట్ చేసి ఏం చేస్తారు పాతేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే చేస్తారు అనమాట ఇవి దాక్ష తోటని నాటించడం అంటే ఈ చిన్న చిన్న ఫోర్ ఇంచెస్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఆ వైన్స్ని నాటిస్తారు అనమాట నాటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సింపుల్గా మన వైన్స్ ఎట్లా పెరుగుతాయి మల్లె తీగలానే పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు అందుకని వాటికి ఏం చేస్తారు దాక్ష తోటలకి మన దొండ పందిరి ఎట్లయితే పాకుతుందో అట్లా పాకటానికి వాళ్ళు ఒక ఫెన్స్ లాంటిది కడతారు ఒక పందిరి వేస్తారు ఫెన్స్ లాగా కట్టిన తర్వాత పందిరిలో పాకి అవి దాక్ష గెలలు వస్తాయి కాబట్టి వాటికి అనుగుణంగా వాళ్ళు ఆ పందిరి వేస్తారు అనమాట ఇదేం చేశాడు ఆ వైన్స్ని నాటించినాడంట ఆ వైన్స్ దేనికి మళ్ళా ఇంకా ఉపమానంగా ఉంటాయో తెలుసా మన బ్రెయిన్ ఎవరన్నా కన్నా బ్రెయిన్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి మన బ్రెయిన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్ వైన్స్ అంటే దాక్ష తోట కనుక ఒక దాక్ష చెట్టు దాక్ష చెట్టు కనుక అనేకమైన వైన్స్ అంటే తీగలు అనుకుందాం వైన్ అంటే తీగ దాక్ష తీగలు అంటే మల్లెని కూడా వైన్ అనొచ్చు జాస్మిన్ వైన్ అనొచ్చు వైన్ అంటే తీగ అనద్దు అనమాట ఇప్పుడు ఒక దాక్ష చెట్టు ఎలా ఉంటుందంటే ఆ తీగలు ఎట్లా ఉంటే మనకి మన బ్రెయిన్కి కంపేర్ చేయొచ్చు మన బ్రెయిన్లో ఉన్న రక్తనాళాలకు కానీ మనకు హృదయంలో ఉండే ఆ రక్తనాళాలను గురించి ఈజీగా కంపేర్ చేయొచ్చు అనమాట ఒక మెయిన్ వైన్ వెళ్తుంది ఆ మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఈ తీగలన్నీ వెళ్తూ ఉంటాయి ఆ తీగలు ఏం చేస్తాయి ఆ తీగలు దాక్ష ఫలాలను ఇస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఆయన ఏమంటున్నాడు ఏసయ్య ఫలించేది దాక్ష ఆ దాన్ని ప్రూన్ చేస్తారండి ప్రూన్ చేస్తూ ఉంటే ఎటువంటి తీగ నుంచి ఆ ఫలించ ఫలము రావటం లేదో ఆ తీగల్ని కట్ కట్ చేస్తారంట ప్రూన్ చేయటం అంటే ఫలించేది దాక్ష తీసేసినాడు అనుకో ఆ ఎనర్జీ అంతా ఎటు వెళ్తుంది ఫలించే దాక్ష వాళ్ళకి వెళ్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆ ఫలించే దాక్ష ఆ తీగ నుంచి ఏమొస్తుంది మంచి ఫలములు వస్తాయి సో అందుకని ఎందుకు నేను ఇది కొద్దిగా మీరు బుర్ర పెట్టాల్సిన అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఈ దాక్ష వలి మన ఇప్పుడు మనం మీకే ఇజ్రాయిల్ ఉంది మీకే దేశం ఉంది ఏ దేశం లేదు కదా 
మరి హౌ డూ యూ అప్లై దిస్ వర్డ్ టు యువర్ లైఫ్ అంటే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నీ జీవితానికి నువ్వు ఎట్లా అప్లై చేస్తావు అప్లై చేయాలి అంటే మనం కొద్దిగా అంటే ఏమే దృష్టి పెట్టాలి ఈ యొక్క వాక్యము లో నిగూఢమైన అర్థము ఏమన్నా ఉందా ఈ నిగూఢమైన అర్థము ఉంటే నేను నా జీవితానికి నేను దాన్ని ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి కూడా ఉన్న జనాలందరికీ నా ఉదయపూర్వక వందనాలు నాకు హెచ్ఐవి అండి మూడు సంవత్సరాలు దాటిందండి నాకు హెచ్ఐవి వచ్చి హెచ్ఐవి వచ్చినప్పుడు నేను చాలా మూడు మూడు నెలలు మాత్రం మంచంలోనే ఉన్నానండి మంచంలో ఉండి చాలా బాధపడ్డానండి చాలా బాధపడిన తర్వాత విజయవాడ హాస్పిటల్కి వెళ్ళానండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ముందు కాడ నేను అసలు ఆటో కాడ ఎక్కలేని పరిస్థితి అండి కాళ్ళతో మోకాళ్ళతో హాస్ ఆటో ఎక్కేవండి అట్టాగా మూడు నెలలు వెళ్ళానండి హాస్పిటల్కి మూడు నెలలు వెళ్ళా కానీ ఏం తగ్గలేదండి తగ్గపోయేసరికి నేను మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్తానే తిరుగుతూ ఉన్నానండి రోజుకి పది పిల్లలు పది పిల్లలు పైన వేసుకునే ఉండండి పది డబ్బులు వెళ్ళి వేసుకునే ఉండండి అప్పుడు మన మామూలుగా హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉన్నాం కానీ మూడు నెలల తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ గారు నా వల్ల కాదు క్లైమాక్స్కి వచ్చాడు చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది నా వల్ల కాదని చెప్పిన తర్వాత నున్నలో హెచ్ఐవి హాస్పిటల్ ఉందండి అక్కడ జాయిన్ చేయమని చెప్పారండి అక్కడ జాయిన్ అని చెప్తే మా ఆవిడి మా పిల్లలు అందరూ ఏడ్చారండి చాలా బాధపడ్డారండి మా అన్నయ్య వాళ్ళు మా వదిన వాళ్ళు అందరూ వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ ఇది జబ్బు చేసింది చచ్చిపోతాడు ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడు తెలియదు అని చెప్పి చుట్టాలు అందరికి అందరూ చెప్పారండి చెప్పినా సరే సరే దేవుడే ఉన్నాడు అని చెప్పి నేను మన మామూలుగా రంగా కనపడితే అమ్మగారికి చర్చి కొత్తనని చెప్పి రంగా చెప్పానండి రంగా చెప్తే రంగా అడిగాడండి సరే రంగా చెప్పిన తర్వాత ఈ మధ్యలో మాకు మక్కాయ వచ్చిందండి అండి సొత్తానికి వచ్చినప్పుడు మక్కాయ ఉందండి మన మామూలు ఇంటి పిచ్చి దగ్గర చర్చి ఉందాయా అమ్మగారి గారు బాగా పారం చేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళని చెప్పిందండి అప్పటికి నా నోరంతా పూసిపోయి ఊళ్ళంతా బొబ్బలు బొబ్బలకు వచ్చింది నా పరిస్థితి మరీ దారుణంగా చచ్చిపోయేదట్టు ఉన్నా నేను సరే అని చెప్పి రంగా కనపడితే రంగా చెప్పా రంగా ఏమన్నాడంటే సరే నేను అమ్మగారికి అయ్యగారు చెప్తాను మరి నువ్వు వస్తావని అడిగాడండి వస్తానని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత రంగా పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రంగా అడిగాడు అడిగితే ఆ రోజు నేను రాకుండా నున్న పని నుండి వెళ్ళాను ఈ రాజారెడ్డి గారు వద్దని అయితే అక్కడికి వెళ్ళాను ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత రంగా అక్కడికి వచ్చాడు ఆడికి వచ్చి మరి అమ్మగారు అయ్యగారు పార్థం రమ్మన్నారు మరి వస్తావని అడిగాడు అడిగితే నేను అన్నాను ఏ మాయ మాటలు చెప్పి నేను ఇప్పుడు రాని నాకు పని ఉందని చెప్పి అక్కడే భోజనాలు పెడుతుంటే భోజనాలు దగ్గర ఉన్నా నేను ఉన్న తర్వాత అక్కడ భోజనం చేసి మళ్ళీ ఇంకొక అరగంటకి మళ్ళీ ఏ రిసార్ట్ భోజనానికి వెళ్ళా ఆ రోజు రెండుసార్లు భోజనం చేసా ఈ సన్నిధి రా ఈ సన్నిధికి వస్తాను అనుకున్న తర్వాత నాకు ఆ కార్యక్రమం జరిగింది అక్కడ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా ఆవిడ అడిగింది రంగా వచ్చాడు నీ కోసం మరి చర్చికి వెళ్ళదు అని అడిగింది అడిగితే నేను అన్నాను నా ఇలా ఇలా జరిగింది రెండు సార్లకు పోయినానికి వెళ్ళాను నాకు అరుగుదల బాగుంది మరి ఆ సన్నిధికి వెళ్దాం అనుకున్నానని చెప్పి చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ సన్నిధికి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత అమ్మగారు అయ్యారు నన్ను అడిగారు అమ్మగారు అడిగారు ఏంటయ్యా నీ పరిచితి అని అడిగారు అమ్మగారు ఏం చెప్పానంటే నేను నా ఒంట్లో టై పట్టించాను మనం ఏదో షుగర్ అని చెప్పి అమ్మగారి అమ్మగారు ఏమన్నారంటే ఒంట్లో ఉన్నది దాసుకోమ్మకాయా ఉన్నది మొత్తం చెప్పు అన్నారు అప్పుడు అమ్మగారు చెప్పా చెప్పిన తర్వాత అమ్మగారిని పార్థం చేస్తున్నాయి అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏడు వారాలకి నాకు పూర్తిగా నయమైపోయింది నా నా ఆరోగ్యం బాగుంది ఏడు వారాలు జరిగింది ఏడుకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక వారం రెండు వారాలు కూడా వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పారు నువ్వు ఏడు వారాలు వచ్చిన తర్వాత నీ స్వచ్ఛత వచ్చింది బాగుండుద్ది అని చెప్పి చెప్పారు అప్పటి నుంచి నేను అంతకుముందు నాకు ఆరోగ్యం బాగానప్పుడు ఒక ఇడ్లీ రెండు ఇడ్లీ తినేవాడిని ఇప్పుడు పది ఇడ్లీ తిన్నాను నా ఆరోగ్యం బాగుంది ఈ సన్నిధికి వచ్చిన తర్వాత నా ఆరోగ్యం బాగుంది ఈ గొప్ప సాక్షిని దేవుడు తీసుకుని కాక